हेलो फ्रेंड्स आज के भारत भूगोले उपकूल समभूमि अंचल पड़ब देखो ये अंचलगुलि के उपकूल समभूमि अंचल बोले थी ये उपकूल समभूमि अंचल प्रत्येक वैशिष्ट एक पढ़ब तब शुरू करार आगे बोल हमें बस कैक दिन तुम्हारे जो को भिडियो आपलोड करते परि आई एम सरि फर दैट तब चेष्टा जाते प्रतिदिन ही तुम्हारे जो भिडियो आपलोड करते तो चले जावा जा सरसि उपकूल समभूमि अंचल मूल आलोचना पर्व तो ये समभूमि अंचल सृष्टि कि भाव हलो से सवार आगे हमें जाना दरकार सो so, भारत जो मूल प्राचीन भूभाग ये अंशटुकु अर्थात उपद्वीपय मालभूमि अंचल उपकूल समभूमि अंचल सृष्टिर कारण ही हल यद्वीपय मालभूमि अंचल नदी बाहित पलि कड़ बाली अर्थात यद्वीपय मालभूमि अंचल हजार हजार नदी तर संगे बे आना पलि मटी कड़ बाली एस आरब सागरे बंगोपसागरे जख मोहन एस मिलित हो तक से अंशगुलूते जमा कर फले मूल भूभागर ये अंशगुली एट मूल आसल अंशटुकु एखान पर्त उपकूल समभूमि अंचल सृष्टि हो उपद्वीपय मालभूमि अंचल नदी हल उपकूल समभूमि अंचल उत्पत्त कारण एपकूल समभूमि अंचल के मूलत पश्चिम उपकूल एवं पूर्व उपकूल ये दुई भागे भाग करा है यह दूटी पाठे आलदा आलदा भावे आलोचना करब तर आगे कि जेनरल वैशिष्ट जेने पश्चिम उपकूल पश्चिम उपकूल विस्तार पंद्रश कलोमीटार एर चौड़ा कम कारण पश्चिम घाट पर्वतमाल खाराई बसि अर्थात उपद्वीपय मालभूमि अंचल पश्चिम दिखे खाड़ा बसि एवं उच्चता बसि एवं उल्टो दिखे पूर्वघाट पर्वतमाल ढाल कम खड़ा कम एवं चौड़ा तुलनामूलक बसि जेहेतु पश्चिम घाट पर्वतमाल खड़ा बसि चौड़ाई बसि तई पश्चिम उपकूले जल विद्युत केंद्र बसि गड़े उठे ढाल खड़ा बोले चौड़ाई बोले ये अंचल नदीगुल जलर स्रोत बसी है फले पश्चिम उपकूले बदीप गड़े उठे पूर्व उपकूले ढाल कम फले नदीबाहित तो पड़ी कड़ बाली एगुली एस मोहनाते फेले दिए बदीप गठन कर पश्चिम ढाले बदीप गठन है पूर्व उपकूले पूर्व ढाले बदीप गठन हो पश्चिम समस्त नदीगुली जख मोहन एस पड़े अर्थात आरब सागरे जो पतन हो प्रचंड तीव्र बेगे स्रोते समेत आरब सागरे पतन है बोले जी जगह पतन हईने एक फोर्स क्रिएट कर अर्थात जोआर सृष्टि अर्थात पश्चिम बाहन नदीगुली जोआर मुखी ओके तुलनामूलक पूर्व बाहन नदीगुली ता नयी गल इन जेनरल पश्चिम उपकूल और पूर्व उपकूल सम्पर् तथ्य एबार पश्चिम उपकूल सम्पर् प्रत्येक पॉइंट तुम्हारा लिखे हमें बार बार बोल जागुलि सब ही तुम्हारा लिखे नाओ नोट डाउन करो तुम्हारे ही क्या लागे पश्चिम उपकूल विस्तार गुजराट थे कन्याकुमारी पर्त 
কতগুলি ভাগ রয়েছে গুজরাট থেকে গোয়া পর্যন্ত এই অংশটুকুকে বলা হয় কোঙ্কন উপকূল গোয়া থেকে কর্ণাটক পর্যন্তকে বলা হয় কর্ণাটক উপকূল বা কন্নর উপকূল এবং কেরালার উপকূলকে বলা হয় মালাবার উপকূল ওকে পশ্চিম উপকূলের সব থেকে চওড়া অংশ হল এই অংশটুকু অর্থাৎ নর্মদা এবং তাপির মোহনাই হচ্ছে পশ্চিম উপকূলের সব থেকে চওড়া জায়গা চলে আসি গুজরাট সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পশ্চিম উপকূলের সব থেকে বড় ভাগ হল গুজরাট উপকূল বা যদি আমরা বলি রাজ্য হিসেবে যা কার উপকূল রেখা সব থেকে বেশি তাহলে গুজরাটকে আমরা বলে থাকি তো গুজরাটে দেখো এই অংশটা হচ্ছে রান অঞ্চল লবণাক্ত জলাভূমি কচ্ছে এটাকে বলা হয় উপসাগর বা এই অঞ্চলটাকে কাথিয়াবার বলা হয় আর এটা হচ্ছে খাম্বাত এই অঞ্চলে গির নার পাহাড় রয়েছে এবং গির অরণ্যও রয়েছে আমরা জানি গোরক্ষনাথ হচ্ছে গিরনাথ রেঞ্জের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এনিওয়ে তাহলে এই রান অঞ্চলে লুনি এবং বানাস নদী এসে মিলেছে গুজরাটের প্রমুখ যে নদীগুলি সেগুলি হলো সবরমতী মাহি নর্মদা তাপ্তি ওকে এবার গুজরাটের বন্দরগুলি জেনে নিই গুজরাটের পশ্চিম সীমায় কান্ডালা বন্দর অবস্থিত এই কান্ডালা বন্দর ভারতবর্ষের প্রথম স্পেশাল ইকোনমিক জোন এছাড়াও এখানে রয়েছে মান্দভি অন্যান্য যেগুলি বন্দর সেগুলি হলো পোরবন্দর কাথিয়াবারে অবস্থিত পোরবন্দর ভারুচ মুন্দ্রা ভাবনগর নবলাখি এগুলি হলো গুজরাটের বন্দর এইবারে আসি কোঙ্কন উপকূলের বা মহারাষ্ট্র অংশটুকে এইখানে মুম্বাই নগর মুম্বাই নগর ভারতের বৃহত্তম নগর জহরলাল নেহরু বন্দর অবস্থিত হাইটেক বন্দর ভারতবর্ষের কোঙ্কন রেলওয়ে বিদ্যমান এখানে এবং এইখানে রত্নগিরি বন্দর অবস্থিত এই কোঙ্কন উপকূল সম্পর্কে মাথায় রাখতে হবে আমাদের যেহেতু খাড়া ঢাল বিশিষ্ট পশ্চিমঘাট পর্বতমালা তাই এর উপকূল ভগ্ন এবং পাথর নির্মিত চলে আসি গোয়ায় গোয়ার পানাজি পানাজি আমরা জানি জুয়ারি নদীর মোহনায় অবস্থিত এখানে একটি বন্দর রয়েছে সেটি হচ্ছে মারমাগাও মারমাগাও লোহা রপ্তানি বন্দর কর্ণাটক উপকূল বা কন্নর উপকূলে চলে আসি কন্নর উপকূল থেকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে ম্যাঙ্গালোর বন্দর কফি রপ্তানি বন্দর বলা হয় বা এটি মারফত লোহা ইরানে রপ্তানি হয় সরাবতী নদী প্রমুখ নদী এই সরাবতী নদীর উপরে গেরসপ্পা জলপ্রপাত এছাড়া কুঞ্চিকল জলপ্রপাতও এখানে বিদ্যমান চলে আসি এবার মালাবার উপকূলে কেরালার মালাবার উপকূল মালাবার উপকূলে মূল মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে উপহ্রদ দেখা যায় বা লেগুন লেগুন কাকে বলে যার তিন দিক স্থলভূমি দ্বারা ঘেরা এবং একদিক সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত থাকে এমন জলাশয়কে আমরা লেগুন বলি দুটি লেগুন ভেম্বানাথ এবং অষ্টমুদি এই অষ্টমুদি সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদনে প্রথম এই মালাবার উপকূল ইলমোনাইট এবং মোনাজাইট সমৃদ্ধ এলাকা বন্দর দেখে নিই কোচি বন্দর কোজিকোট বন্দর এবং আলাপুজ্জা বন্দর ওকে এই গেল আমার পশ্চিমঘাট পর্বতমালার যাবতীয় পশ্চিম পশ্চিমের উপকূলের যাবতীয় তথ্য সরি পশ্চিমঘাট পর্বতমালা নয় পশ্চিমের উপকূলের যাবতীয় তথ্য এবারে চলে আসি পূর্ব উপকূল সম্পর্কে পূর্ব উপকূল এই হুগলি বন্দর হতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত চৌরা বেশি সব থেকে তামিলনাড়ু অংশে এবং এর বিস্তার কত এগারোশো কিলোমিটার ওয়ারাস পশ্চিম উপকূলের বিস্তার পনেরোশো কিলোমিটার উড়িষ্যায় 
একে উৎকল বলা হয় সমভূমি অন্ধ্রপ্রদেশে গোদাবরী এবং কৃষ্ণার মধ্যবর্তী অঞ্চলটুকু উত্তর সরকার উপকূল বলা হয় এবং তামিলনাড়ুর এই অঞ্চলটুকুকে করমণ্ডল উপকূল বলে এবার চলে যায় এখানে হলদিয়া বন্দর পূর্ব সীমা মূলত পূর্ব উপকূলের মূল নদী হলো মহানদী গোদাবরী কৃষ্ণা কাবেরী এছাড়াও আরও অন্য অন্য নদী বিদ্যমান প্রমুখ নদী এই চারটি উড়িষ্যায় মহানদীর বদ্বীপই হচ্ছে কটক শহর অর্থাৎ কটক শহর মহানদীর বদ্বীপের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে বা বদ্বীপে অবস্থিত এইখানে একটি লেগুন বিদ্যমান সেটিকে বলা হয় হচ্ছে চিলকা এই চিলকা আসলে ভার্গবী এবং দয়া নদীর মোহনায় অবস্থিত এই অংশে একটু বৈতরণী নদী রয়েছে যাকে গুপ্ত গঙ্গাও বলা হয় নদী পাটে আমরা সেগুলো পড়ব উড়িষ্যায় একটি বন্দর রয়েছে সেটা হচ্ছে পারাদ্বীপ বন্দর যার মাধ্যমে ভারতবর্ষের লোহা জাপানে রপ্তানি হয় যদি নদী হিসাবে বিস্তার বলি তাহলে তোমরা লিখে নাও সুবর্ণ রেখা থেকে ঋষিকুল্ন নদী পর্যন্ত আমরা উৎকল সমভূমি বলি এবার অন্ধ্রপ্রদেশে চলে আসি অন্ধ্রপ্রদেশের বিস্তার হলো ঋষিকুল্ন থেকে পলিকট পর্যন্ত গোদাবরী এবং কৃষ্ণা হলো এর মূল নদী অন্ধ্রপ্রদেশে বন্দর যদি দেখি আমরা তাহলে বিশাখাপত্তনম বন্দর যেটা ভারতের গভীরতম বন্দর এইখানে কোলেরু হ্রদ বিদ্যমান এবং অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুর সীমানায় পুলিকট বিদ্যমান এই পুলিকটের পূর্বে শ্রীহরিকোটা দ্বীপ এবং শ্রীহরিকোটা দ্বীপেই আমাদের সতীশ ধাওয়ান সেন্টার রয়েছে স্যাটেলাইট সেন্টার এবারে চলে আসি করমণ্ডল উপকূল করমণ্ডল উপকূলে একই রকমভাবে সীমানা এন্নোর বন্দর রয়েছে যেটি আমাদের একমাত্র কর্পোরেট বন্দর চেন্নাই বন্দর ভারতবর্ষের পুরনো বন্দর এই অঞ্চলটুকুতে যে বালিয়ারি ধাক দেখা যায় সেই বালিয়ারিকে বলা হয় হচ্ছে ঠেডিস এবং এই অংশটুকুকে দক্ষিণ ভারতের শস্য ভাণ্ডার বলা হয় তামিলনাড়ুর যে বন্দরটি সেটি হলো তুতি করিম এটিকে পালস সিটি বলা হয় পার্ল সিটি বলা হয় পূর্ব উপকূল সম্পর্কে আরও কতগুলি তথ্য আমরা জানি বারবার বলেছি ঢাল কম ফলে বদ্বীপ গঠন হয় এই অঞ্চলগুলোতে নদীবাহিত পলি এসে জমে বলে পূর্ব উপকূল পশ্চিম উপকূলের তুলনায় উর্বর এবং এই যে মহানদী গোদাবরী এই দুই উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে ধান চাষ ভালো হয় যে কারণে ছত্তিশগড়কে ধান ভাণ্ডার বলা হয় করমণ্ডল উপকূলকে এই কারণে দক্ষিণ ভারতের শস্য ভাণ্ডার বলা হয় তামিলনাড়ুকে বা তামিলনাড়ুতে ও পূর্ব উপকূলের সমভূমিকে পয়ান ঘাট বলে ওকে তাহলে বন্ধুরা পূর্ব পূর্ব উপকূল এবং পশ্চিম উপকূল সম্পর্কে সমস্ত তথ্য এবং সমেত বন্দরগুলি সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে বললাম এই ছিল আমার আমাদের আজকের ভারতের উপকূলের সমভূমি সম্পর্কে আলোচ্য বিষয় থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং এবং আশা করব নেক্সট ভিডিওর জন্য তোমরা অপেক্ষা করবে থ্যাংক ইউ অ্যাগেইন